Waarom? Waarvoor? Zoveel vragen die nog steeds in mijn hoofd rondspoken. Waarom jij? Jij die geen mens kwaad deed. Je kreeg een relatie en was heel gelukkig met onze schoondochter. En erg trots op jouw dochter, onze kleindochter. Je appt de mama altijd als je kleindochter iets meer kon dan een week ervoor. Trots was je op je oogappel. Zoals ik erg trots op was op jou. Jo, jij was een echte familiemens. Jij, die de afspraak met ons altijd bent nagekomen. Om vanaf het moment dat je in Amsterdam ging wonen, elke dag je moeder te bellen of te appen. Dat deed je tot en met zaterdag 8 oktober 2016. Jij, Jor, die nog zoveel wilde ondernemen. Jij bent er niet meer. Door een vergismoord. Nu was mijn zoon, die in soortgelijke oud reed, als die van de beoogde doelwit. In de toekomst is het een onschuldige persoon die een soortgelijke rode jas rondloopt. Zoals die van de beoogde doelwit. Het kan ons dus allemaal overkomen. Dit moet stoppen. Ik moet nu verder leven zonder jou, Jor. Ik mis je elke dag. Je spontane lach. Je stem. Geen apps of telefoontjes meer. Het doet elke keer pijn als ik mijn kleindochter van bijna vier hoor zeggen... Mijn papa is in de hemel. Dat doet wat met je als opa en als vader. Wiens zoons door dit gruwelijke misdrijf om het leven is gebracht. Dat mijn kleindochter haar vader moet missen. En wetende dat zij tijdens dit misdrijf ook achterin de auto heeft gezeten. Het doet wat met je als je tijdens zittingen een verdachte steeds maar hoort zeggen dat zijn leven kapot is gemaakt. Ik word kwaad en verdrietig tegelijk. Als ik dit hoor. Ik mis het, joh.